Bereits ab 1098, lange vor der heutigen Festung, stand eine befestigte Anlage, welche Anot oder Unot genannt wurde, an gleicher Stelle. Diese war im Besitz eines Adeligen, vermutlich eines Vogtes, und wurde 1561 geschleift. Den heutigen Munot ließ man zwischen 1564 und 1589 unter der Leitung von Stadtbaumeister Heinrich Schwarz teilweise auch in Fronarbeit erbauen. Er ist mit seinem Bergfried eines der wenigen Beispiele eines Überganges von einer Burg zu einer modernen Festung. Der Munot war auch Teil der Stadtbefestigung von Schaffhausen. Die Baukosten betrugen 47.528 Gulden. Für dieses Geld konnten damals etwa 800 Stadthäuser gebaut werden. Um 1646, während des Dreißigjährigen Krieges, wollte man zusätzlich Schanzen und ein Vorwerk errichten. Doch die errechneten Kosten von 165.627 Gulden konnten eingespart werden, weil 1648 in Münster der Frieden erklärt wurde. Am 1. Oktober 1798 wurden die Stadt und der Munod von den Franzosen besetzt. Ein Munitionsdepot wurde angelegt und der Munod mit Geschützen versehen. Am 13. April 1799 positionierten die Österreicher 6000 Mann bei Herblingen und Büsingen sowie Geschütze bei Buchtalen auf der Windeck. Nachdem ein Ultimatum zur Übergabe von Stadt und Festung verstrichen war, wurde am Nachmittag mit der Beschießung begonnen. Die Besatzung des Munod wehrte sich nach Kräften. Als die Stadt am frühen Abend eingenommen wurde, warfen sie ihre Geschütze in den Graben. Eine Verfolgung wurde durch die Brandschatzung der Grubenmannbrücke verunmöglicht. Durch die Beschießung war die Festung schwer beschädigt worden und verlor nun jede Bedeutung. Im Jahr 1804 genehmigte der Stadtrat die Abnahme der Sandsteinplatten von der Zinne und Regenwasser drang in die Gewölbe ein. Die Mauern dienten nun als Steinbruch für die wachsende Stadt Schaffhausen. Von 1826 bis 1839 wurde der Munod restauriert und vor dem Einsturz bewahrt. Am 30. Oktober 1839 fand ein großes Einweihungsfest die Munodfeier statt. Am gleichen Tag wurde auch der Munodverein gegründet. Heute dient die Festung als städtischer Veranstaltungsort und Kulturzentrum. <lacht>